హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు జపనీస్ కుత్సాకే ఓన మిస్ట్రీ వింటే మాత్రం అందరూ భయపడాల్సిందే ప్రశ్నలు వేసి పెదాలు చీల్చి జపనీస్ మాస్క్ లేడీగా రక్తపాతం సృష్టించిన ఆ లేడీ ఎవరు ముందుగా ఆమె రెండు ప్రశ్నలు వేస్తుంది రెండు ప్రశ్నలకి అవునని సమాధానం చెప్తే పెదాలు చెవుల వరకు కత్తరిస్తుంది కాదు అని చెప్తే మాత్రం చాలా ఘోరంగా చంపేస్తుంది అసలు ఆమె ఎందుకు అలా చంపేస్తుంది కరెక్ట్గా పెదాలే ఎందుకు కట్ చేస్తుంది లాస్ట్గా ఈ లేడీ నుంచి ప్రజలు తమ పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకున్నారు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడండి మీరు స్కిప్ చేస్తే మీకు ఆఫ్ నాలెజ్తో ఉంటారు ఒకవేళ ఫుల్గా చూస్తే మీరు ఎవరికైనా ఈ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పగలరు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది రాత్రి పదిన్నర కావస్తుంది జపాన్లోని ఓతస్ అనే టౌన్లో ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు సాటా నాకాసి అనే ఇద్దరు భయపడుతూ పోలీస్ స్టేషన్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు లోపలికి వెళ్ళి ఇద్దరు ఏడుస్తూ మా పిల్లాడు ఐదవ తరగతి చదువుతున్నాడు మా పిల్లాడు రోజు స్కూల్ అయిపోయిన వెంటనే ఐదున్నర లోపు ఇంటికి వచ్చేవాడు కానీ ఈరోజు ఇంకా రాలేదు మా బంధువులకి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కాల్ చేసి అడిగాము కానీ ఎవరి ఇంటికి రాలేదని చెప్పారు మాకెందుకో భయంగా ఉంది మీరే మా పిల్లాడిని కాపాడాలని పోలీసులకి ఏడిస్తూ ఆ తల్లిదండ్రులు వివరించారు వెంటనే పోలీసులు కూడా కేసు నమోదు చేశారు మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి అతి త్వరగా మీ అబ్బాయి ఆచూకీ కనుక్కుంటామని చెప్పాడు ఇన్స్పెక్టర్ సరే సరే అని ఆ ఇద్దరు ఏడుస్తూనే ఇంటికి వెళ్ళారు కాసేపు తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక కాల్ వచ్చింది సార్ ఇక్కడ ఒక పిల్లాడు చనిపోయాడు సార్ ఎవరో చంపేశారని చెప్పాడు వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి వెళ్ళారు అప్పుడు మిస్ అయిన తల్లిదండ్రులకు కూడా రామని చెప్పారు పోలీసులు వెళ్ళి చూసి మీ పిల్లాడేమో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అని సాటా నాకాశికి చెప్పాడు ఇన్స్పెక్టర్ అంతే వారి గుండెల్లో రాయి పడినట్టయింది ఆ పిల్లాడిని చూడగానే వారికి ప్రాణం పోయేంత వరకు అయ్యింది ఆ పిల్లాడు ఎవరో కాదు వారి కొడుకే దీంతో పోలీసులు పిల్లాడి ముఖాన్ని కుట్లు వేపించి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు ఆ పిల్లాడి నోటిని ఎవరో పదునైన ఆయుధంతో కోశారని రక్తం మొత్తం పోవడం వల్ల ఆ పిల్లాడు చనిపోయాడని పోస్టుమార్టంలో తేలింది ఈ ఘటన జరిగిన మరో కొద్ది రోజులకే సేమ్ అదే ప్రాంతంలో కూడా ఒక చిన్న పాప ఇలాగే చంపబడింది ఆ పిల్లని కూడా దారుణంగా హత్య చేశారని సమాచారం టౌన్ అంతా వ్యాపించింది దీంతో పోలీసులు కూడా ఈ కేసుని సీరియస్గా తీసుకున్నారు పోలీసులు టౌన్ మొత్తం సెక్యూరిటీని అలర్ట్ చేశారు ఎవరు అనుమానంగా ఉన్నా కూడా ఇంట్రాగేట్ చేశారు ప్రజలు రోడ్డు మీదకి రావాలంటే భయపడుతున్నారు ప్రజలు అలాగే ముఖ్యంగా పిల్లల్ని అసలు బయటికి పంపించడం కూడా మానేశారు ప్రజలు మాస్క్ పెట్టుకున్న ఆ లేడీ పిల్లల్ని టీనేజర్స్ని చంపేస్తుందనే వార్త జపాన్ మొత్తం పాకింది దీంతో కొంతమంది జాబ్స్కి వెళ్ళడం కూడా మానేశారు అలాగే పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల్ని స్కూల్స్కి పంపడం కూడా మానేశారు కనీసం బయట ఆడుకోవడానికి కూడా పంపడానికి ఇష్టపడలేదు పేరెంట్స్ అంతేకాక చాలామంది ఆ మాస్క్ పెట్టుకున్న లేడీని చూశామని చెప్పారు తను రోడ్స్ మీద రైల్వే స్టేషన్స్ మీద ఒంటరిగా తిరుగుతూ కనిపిస్తుందని మేము ప్రత్యక్షంగా చూసామని కూడా చెప్తున్నారు కానీ కొందరు మాస్క్ పెట్టుకుంది అంటారు కొంతమంది అసలు ఆ లేడీ మాస్కే పెట్టుకోదని చెప్పేవాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక పోలిక చెప్పేవాళ్ళు ఆమె సర్జికల్ మాస్క్ పెట్టుకుందని చెప్పడంతో పోలీసులు తన ఊహా చిత్రాన్ని డ్రా చేపించారు సిటీ మొత్తం పేస్ చేపించి ఎక్కడ కనిపించినా ఇన్ఫామ్ చేయమని చెప్పారు కళ్ళు చాలా అందంగా ఉన్నాయని కొందరు చెప్తే కొందరు మాత్రం జపాన్ సాంప్రదాయంగా ఉపయోగించే విసనకారతో తిరగడం చూశామని మరికొందరు చెప్తున్నారు దీంట్లో స్కూల్స్లో కూడా పిల్లల అటెండెన్స్ తగ్గిపోయింది ఇది ఇలా ఉంటే పోలీసులు ఘటన స్థలంలో క్లూ కోసం వెతకడం స్టార్ట్ చేశారు ఒక క్లూ కూడా దొరకలేదు ఇలా ఉండడంతో మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది ఒకరోజు టోకే అనే అమ్మాయి తన ఫ్రెండ్తో కలిసి ఇంటికి పోతుండడంతో ఆ రోజు ట్యూషన్ నుంచి లేట్ అవ్వడంతో కొంచెం చీకటిగా ఉంది అలానే ఇద్దరు కలిసి పోతున్నారు ఎవరు మాస్క్ పెట్టుకున్న ఒక లేడీ టోక్యోని పలకరించింది నేను అందంగా ఉన్నానని అడిగింది పాపం టోక్యోకి తెలియక ఎందుకు నువ్వు నవ్వుతూ మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారని సమాధానం చెప్పింది ఇంతలో ఆమె మాస్క్ తీసి తన ముఖాన్ని చూపించింది అంతే 
టోకియో ఆమె స్నేహితుడు ఆ లేడీని చూసి చాలా భయపడిపోయారు ఇద్దరు కలిసి ఒక చోటకి వెళ్లి దాక్కున్నారు కనీసం ఏం లాభం లేకుండా పోయింది టోక్యో ఆ లేడీకి చిక్కింది కాని తన స్నేహితుడు టోక్యోని చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి టోక్యోకి లాగడానికి చూశాడు కానీ ఆ లేడీ టోక్యో చేతిని చాలా గట్టిగా పట్టుకుంది దాంతో ఆ టోక్యో ఫ్రెండ్ వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ తన దగ్గర ఉన్న టోక్యో వాళ్ళ తల్లికి చెప్పాడు కానీ సమయం దాటిపోయింది టోక్యో తల్లిని తీసుకొచ్చేసరికి జరగరాని ఘోరం జరిగిపోయింది అప్పటికే ఆ మాస్క్ లేడీ టోక్యో పొదాలు కట్ చేసి పారిపోయింది దీంతో పోలీసులు టోక్యో ఫ్రెండ్ని వివరించారు ఆ లేడీ ఎలా ఉంటుందో మాకు చెప్పాలని అడిగారు అప్పుడు ఆ అబ్బాయి మాస్క్తో ఉన్నప్పుడు ఆమె చాలా అందంగా కనిపించింది మాస్క్ తీసిన తర్వాత ఆమెను చూస్తే భయం వేసింది ఎందుకంటే మనందరిలా కాకుండా మామూలుగా లేదు తను ఆమె పెదాలు చెవి వరకు కోసేసి ఉన్నాయి నోట్లోని పళ్ళు చాలా అంటే చాలా పెద్దగా భయ్యంగా ఉన్నాయి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆమె ఒక దయ్యంలా కనిపించింది మాస్క్ తీసేసి అందంగా ఉన్నానా అని చెప్పు అని అరిచింది అవును అని చెప్పినప్పుడు అయితే నువ్వు కూడా నాలా మారిపో అంటూ తన చేతిలో ఉన్న సిజర్తో టోక్యో పెదాలు కట్ చేసింది అప్పుడు నేను ఇంటికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళానని చెప్పాడు దాంతో పోలీసులు మళ్ళీ ఆమె కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఈ ఘటన జపాన్ గవర్నమెంట్ కి సవాలుగా మారింది స్కూల్స్ లో ఉన్న పిల్లలకి మొత్తం సెక్యూరిటీని అరేంజ్ చేశారు మొప్పటికి కూడా ఆ మాస్క్ పెట్టుకున్న గర్ల్ ని చూశామని చెప్తున్న పోలీసులకు మాత్రం ఎవ్వరూ కనిపించలేదు ఆమె నుంచి తప్పించుకున్న కొందరు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ఆమె ముందుగా నేను అందంగా ఉన్నానా అని అడుగుతుంది ఇందుకు అవును అని ఆన్సర్ చెప్తే మాస్క్ తీసి చూపిస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పు నేను అందంగా ఉన్నానా అని అడుగుతుంది అవును అని చెప్తే మనల్ని కూడా తనలా మారిపో అంటుంది అవునన్నా కాదన్నా చావు మాత్రం తప్పదు అయితే ఆమె ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పకపోవడమే మంచిదని బతికే అవకాశాలు ఉన్నాయని తాము అలాగే తప్పించుకున్నామని కొందరు చెప్పారు దాదాపు ఈ సమాచారం జపాన్ మొత్తం పాకడంతో లాక్డౌన్ పరిస్థితి కూడా జపాన్ కి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో కొన్ని నెలల పాటు ఈ భయం వెంటాడింది కానీ ఈ ఏడాది ఒక లేడీ చిన్నారితో ఎత్తుకెళ్లే ప్రయత్నంలో కారును ఢీ కొట్టి తన తల పగిలిపోయి రక్తం మొత్తం పోయి చనిపోయిందని పోస్టుమార్టం చేసిన డాక్టర్లు తన ముఖాన్ని చూసి షాక్ అయ్యారు ఆమె పెదాలు చెవుల వరకు కట్ చేసి ఉన్నాయి దీంతో అందరూ ఆ తనే అని ఆ మాస్క్ లేడీ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కానీ రెండు వేల నాలుగులో దక్షిణ కొరియాలో ఇలాంటి మహిళ పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్తూ కనిపించడం ఆశ్చర్యానికి కలిగించింది అయితే ఆ మహిళ గురించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే కొన్ని విషయాలు బయటపడ్డాయి ఆమె పేరు కుత్సాకే ఓనా అని తెలిసింది ఆమె గురించి తెలియాలంటే జపాన్ చరిత్రలో నియాన్ కాలంలోకి వెళ్ళాలి ఏడు వందల తొంభై నాలుగు నుంచి పదకొండు వందల ఎనభై ఐదు బీసీ మధ్యకాలంలో తొహాకు అనే ప్రాంతానికి చెందిన సామురాంకు కుత్సాకే ఓనా అనే అందమైన భార్య ఉండేది ఆమె అంటే ప్రాంతంలో ఉన్న మగవాళ్ళకందరికీ ఒక తీరని కోరిక కానీ సామురాం భార్యతో పెట్టుకుంటే తల తీసేస్తాడని భయంతో ఆమెను చూసే వాళ్ళు కూడా కాదు కానీ ఆమె మాత్రం మగవాళ్ళు తన అందం గురించి మాట్లాడుకోవాలని తన కోరిక దాంతో ఒక సైనికుడితో ఆమె చనువు పెంచుకుంది కుత్సాకే ఓనా అందాన్ని పొగిడేవాడు ఒకరోజు అతడు ఆమె అందాన్ని తన సొంతం చేసుకోవాలని అనుకున్నాడు దాంతో ఓనాకి చెప్పాడు ఓన ఒప్పుకోవడంతో ఇద్దరు శరీరక సంబంధం పెట్టుకున్నారు సామురాంని వదిలి అతడితో వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకుంది ఈ విషయం తెలిసిన సామురాం పిలిపించి రాజ్యంలో అంతమంది మహిళలు ఉన్నా కూడా నా భార్యని ఎందుకు ఇష్టపడ్డావని అడిగాడు దాంతో అతను ఈ రాజ్యంలో మీ భార్యకి మించి అందం లేదు అని చెప్పాడు దాంతో ఆ సైనికుడు ధైర్యాన్ని మెచ్చి అతన్ని వదిలేశాడు కానీ ఓనాని వదలలేదు ఆమె నిద్రిస్తున్న సమయంలో సిజర్తో పెదాలు నుంచి చెవుల వరకు కత్తరించాడు ఈ అందమే కదా నీలో ఉన్న కోరికను రగిల్చింది అని చెప్పాడు దాంతో ఆమెను అక్కడే చంపేశాడు దాంతో ఆమె తనే అని జపాన్ లో ప్రజలు నమ్ముతూ వచ్చారు కానీ ఈ ఘటన వెనుక ఎన్నో అనుమానాలు కూడా సందేహాలు కూడా ఉన్నాయి రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయిన లేడీ గురించి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు కానీ ప్రజల్లో భయం పోవాలని ఇలా చేశారని కొందరు నమ్ముతున్నారు జరిగింది కాబట్టి పిల్లలకు సెక్యూరిటీ ఇచ్చామని కొందరు వాదించారు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మూవీస్ కూడా వచ్చాయి సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోని చూసారు కదా వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇంతవరకు మా ఛానల్ కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం వన్ కే దగ్గరలో ఉన్నాం కొంచెం ఒక వన్ హండ్రెడ్ మీరు అనుకుంటే అయిపోద్ది త్వరగా ప్లీజ్ లైక్ అయితే చేయండి దిస్ ఈజ్ జ్ఞానేష్ బవాయ్ మళ్ళీ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుంటా